bolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo girão de notícias do dia. Como sempre, recheadaço de informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esquece de se inscrever, ativar o sininho das notificações. Além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram, beleza? E também, você que gosta de fazer apostas esportivas, eu super te recomendo aí a 1xbet, que é o maior site de apostas do mundo. Eles pagam rápido e pagam muito bem. Tem jogo do Vascão às 16 horas e você tem a oportunidade de fazer uma graninha apostando lá na 1xbet. Vem para o 1xbet. A 1xbet é parceiro do canal Futebolaço. O link está aqui ó, no primeiro comentário fixado. Bom, galera, vamos começar aí dando uma garimpada no que foi a rodada, atualizar vocês aí. Tem muita coisa importante para a gente poder discutir, provável escalação do Vasco. Temos desfalques de peso para a partida de última hora aí, então presta bastante atenção. Primeiro, vamos passar pela rodada. A rodada foi iniciada na sexta-feira. A Chapecoense venceu o Sampaio por 3x1, um jogo que não nos interessava muito. O Brusque venceu o Operário por 2 a 0 Esse jogo já nos interessava um pouquinho mais. O Operário estava ameaçando dar uma subidinha na tabela. O Cruzeiro venceu o Vila Nova por 2 a 0 e abriu hoje 7 pontos já do Vasco da Gama. Lembrando que o Cruzeiro tem um jogo a menos. Se o Vasco vencer hoje, volta para 4 pontos. Mas na terça-feira o Cruzeiro faz o jogo atrasado dele com o Ituano. E ele pode voltar a ser 7 pontos a distância. O Cruzeiro hoje está nadando de braçada na Série B. Terça-feira já pode colocar... 40 pontos, calcula-se aí que com 64, 62 pontos tu já sobe. Ele já tem bem mais da metade do que isso no turno, que ainda nem acabou, né? Ainda vão faltar ainda mais três rodadas. Mas vamos seguir aqui. É, o Londrina empatou em 0x0 0 com o CSE. O Londrina também é uma equipe que vinha subindo na tabela ali. Deu uma brecada. O Ituano, que é o adversário do, do Cruzeiro na terça-feira, perdeu em casa pro Criciúma por 2x1. O Criciúma assume momentaneamente a quinta colocação. Hoje tem 23 pontos e, com isso, o Vasco diminui a gordura de 9 para 7 pontos para o quinto colocado, tá bom? E outro jogo também importante, o Náutico ganhou o Novo Horizontino de 3x1. A, a gente foi lá em, em São Paulo, tomou um vareio do Novo Horizontino, 2x0 ficou barato, o Vasco precisa ter tomado 3x4. E agora o Náutico, que estava na bica da zona de rebaixamento ali, venceu por 3x1 nos aflitos. Campeonatozinho maluco, a gente foi lá... Em Pernambuco e ganhou do Náutico por 3x2. Poderia ter sido até uma goleada. O placar nem condiz muito com o que foi o jogo. E o CRB ontem também é, empatou em 1x1 com o Guarani. E tá rolando agora às 11 horas da manhã um jogo que nos interessa. A Ponte Preta tá recebendo a Tombense lá no Moisés Lucarelli. E o jogo tá 0x0. 0. Se a equipe do Tombense vencer, eles chegam a 25 pontos. E aí já diminuiria ali... É... Desculpa, eles chegariam, eles chegariam a 24 pontos e encurtariam hoje para 6 pontos a distância do Vasco para o quinto colocado. Se o Vasco vencer, volta para os mesmos 9. Se permanecer do jeito que está e o Vasco vencer o esporte, daqui a pouquinho ele vai a 33 pontos e abre 10 pontos da equipe do Criciúma, que momentaneamente é o quinto colocado. E assim, fechando a rodada, o Vasco aumentaria a distância para o quinto de 9 para 10 pontos. Beleza? Tem um jogo muito importante que encerra a rodada e é por isso que o Vasco tem que ganhar, porque Bahia e Grêmio vão se enfrentar, um vai tirar ponto do outro e certeza que essas equipes pontuam. Hoje o Bahia tá bem colado na gente, o Bahia tem dois pontos a menos que o Vasco é... e o Grêmio, que é o quarto colocado, tem cinco. Então o melhor dos cenários aqui é um empate entre as duas equipes e o Vasco vencendo abre dois pontos para as duas equipes. Vamos falar agora da provável escalação no Vasco da Gama. O Vasco agora há pouquinho, há 30 minutos atrás, divulgou a sua lista de relacionados. O Nenê, que era dúvida, falei isso para vocês no vídeo que eu gravei às 5 horas da manhã, tá confirmado. O Nenê tá fora mesmo do jogo. Ele tá com o Edema na panturrilha direita e o Edema não sumiu. Então ele tá fazendo tratamento para ter condição de jogo pro jogo do Cris Ciúma. Mas ele tá fora, nem relacionado pra partir dele tá. Gabriel Dias não se recuperou também das dores na patela, também está fora do jogo. E o Anderson Conceição, esse aí, já, tava com, já foi expulso contra o Novo Horizontino e todo mundo já sabe que realmente ele estava fora. Então o Vasco tem três desfalques muito importantes. Com isso, o Léo Matos briga pela titularidade com o Léo Matos ali na lateral direita, já que o Everton não agradou 
Inclusive ele foi substituído por um zagueiro no segundo tempo. Tamanho foi a insatisfação do Maurício Souza com o seu futebol apresentado. Um provável time do Vasco para daqui a pouco é Thiago Rodrigues, Everton ou Léo Matos. Tem essa possibilidade do Léo jogar. Quinteiro, Danilo Bosa, Edmar. Yuri Lara, Andrei Santos, Palácios. Vai jogar como meio armador. Pela primeira vez que começa um jogo na sua função de origem. Figueiredo e Peck aberto nas pontas com o Raniel ou Getúlio. Com a possibilidade maior de ser o Raniel jogando de centroavante. Beleza? E vamos agora falar aí dos jogadores pendurados. Aqueles que caso tomem um cartãozinho amarelo ficam fora do jogo contra o Criciúma. O Nenê não sabia que ele não ia se recuperar. É, mas poderia ter tomado mais uma amarelinha aí. O Nenê tá pendurado, mas não vai pro jogo, então não é, não é um corre risco. Figueiredo tá pendurado, Zé Gabriel, Gabriel Peck, Thiago Rodrigues, Matheus Barbosa e Edmar. Todos esses jogadores tomando um cartão amarelo hoje, ficam de fora do jogo contra o Criciúma, beleza? E agora vamos virar a chavinha, porque olha, tá dando pano pra manga, o negócio ficou feio entre consórcio Maracanã, Leice, Fla-Flu... E Vasco da Gama. Inclusive, há dois dias atrás, o Flamengo e o Fluminense tiraram, através dos seus presidentes, Mário Bittencourt do Fluminense e Rodolfo Flamengo do Flamengo, tiveram no Maracanã, tiraram uma foto apertando as mãos e selando entre eles um acordo para que ambos tentam disputar o, a licitação do novo consórcio Maracanã, que deve acontecer já nos próximos meses. Com isso, excluindo o Vasco da possibilidade de tentar participar da licitação. Isso irritou demais o Vasco da Gama, que queria mandar alguns jogos lá e fazer a administração em conjunto com essas outras equipes. E a Gabriela Moreira, do, do Grupo Globo, trouxe uma informação muito importante. Existia um grupo de WhatsApp com os clubes do Rio, os grandes e os menores também, onde tinha um representante dos clubes e ali eles discutiam soluções para melhoras do futebol carioca. Tinha uma discussão de calendário, tinha uma discussão de cota de TV, enfim, enfim, eles usavam esse grupo aí. E o Vasco se irritou com essa situação e se retirou, saiu desse grupo onde constam todos os clubes aqui do Rio de Janeiro. O negócio vai dar pano para manga e eu vou ler para vocês agora, inclusive, uma nota oficial que o Vasco emitiu a respeito do tema. O Vasco quer mandar pelo menos de 12 a 15 partidas no estádio a partir da nova licitação no ano que vem e até ofereceu ao Fluminense para ele reduzir a sua quantidade de jogos e mandar alguns jogos em São Januário, para que o Vasco pudesse mandar alguns jogos por lá. Presta bastante atenção aqui, ó. Em meio às turbulências e litígios pela utilização do Maracanã, hoje, sob a gestão de Flamengo e Fluminense, o Vasco emitiu uma nota oficial neste domingo, onde afirma que pretende utilizar o estádio somente para principais jogos, estimando de 12 a 15 partidas por ano. Oferece São Januário aos tricolores para compor calendário. Na, na conta dos atuais gestores do estádio, seria viável liberar o Maracanã para o Vasco somente em 10% dos jogos do clube como mandante. Isso significa permitir o uso da arena em cerca de 5 jogos. O Vasco acha essa quantidade muito pouco. Na nota, o clube informa ainda que busca o um entendimento entre os clubes interessados em participar da licitação pela concessão do estádio. O Vasco ressalta que se trata de um equipamento público e argumenta que não faz sentido realizar jogos com 10 ou 15 mil espectadores do Maracanã e deixar de fora partidas com potencial de 70 mil torcedores, citando diretamente o jogo desse domingo contra o Esporte e também teve o jogo contra o Cruzeiro. Vamos lá, confira na íntegra a nota do Vasco. É, o Maracanã é um equipamento público e a melhor solução seria o entendimento entre os clubes que manifestaram interesse para que todos possam utilizar o estádio de acordo com suas características e necessidades em brases pré-acordadas. O Vasco pretende utilizar o Maracanã apenas para seus principais jogos, com alta demanda de público. Estimamos algo como 12 a 15 partidas por ano. Para os demais jogos, temos em nossa casa que é São Januário. É, partido dos 70 jogos ano preconizados pelo governo do estádio e utilizando critérios objetivos como média de público, o Flamengo poderia fazer os seus 35 jogos anuais no Maracanã e o Fluminense algo de 20 e 23. Oferecemos São Januário ao Fluminense como alternativa para compor o calendário. E na nossa cidade ainda temos o Newton Santos. O que não faz nenhum sentido é realizar jogos de 10 a 15 mil espectadores no Maracanã e deixar de fora partidas com um potencial de 70 mil torcedores, como esse que o Vasco joga contra o Sport nesse domingo. Sobre grama sintética, 
Temos a tradição de jogar com grama natural e entendemos que seria preferível e possível manter o Maracanã assim. O que não se pode admitir é que sejam impostas restrições ao justo direito dos clubes do Rio no Maracanã. A grama sintética é uma realidade no Brasil e no mundo. A tecnologia vem avançando rapidamente. Entendemos que uma situação limite, essa sim pode ser uma solução. Ou seja, o Vasco está dizendo que em caso de discussão de, de gramado, poderíamos optar em fazer uma grama sintética. Terceiro ponto, é sobre o possível retorno da gestão do Maracanã ao governo do Estado. O Vasco acredita que os clubes são perfeitamente capazes de gerir o Maracanã, desde que haja uma licitação com oportunidades iguais de participação, racionalidade, regras claras e, idealmente, como os clubes em entendimento. O Maracanã já construído com impostos pagos por cariocas e fluminenses e deve cumprir sua função social de estar aberto para receber os torcedores de todos os clubes do Rio, em igualdade de condições. O Maracanã é uma importante geradora de empregos e de renda para empreendedores locais e para o estádio. Por isso, esse seu uso deve ser otimizado. No último jogo do Vasco contra o Cruzeiro no Maracanã, recebemos torcedores de 22 unidades da federação. O que ninguém pode admitir é a tentativa de se apropriar de um bem público cerceado o direito de outros. Como, aliás, ratificou o Tribunal de Justiça do Rio na decisão. Beleza? O Flamengo, por hora, está pressionando o, pre... o prefeito da cidade, Eduardo Paes, é, querendo retomar o assunto deles construírem um novo estádio, ali no Parque Olímpico, localizado naquela região ali da Barra da Tijuca e Jacaré Paguá. Com isso, o Baracanã, em tese, depende muito do Flamengo. O Flamengo é o time hoje que manda mais jogos lá e com a capacidade de público maior. O Fluminense, na maioria dos jogos, ele paga para jogar lá. O estádio tem média aí no, no brasileiro de 23 mil espectadores. Então, o, o Maracanã hoje depende muito do Flamengo mandar os seus jogos lá. Então, o que, que acontece? Eles estão pressionando, dizendo que vão querer construir um estádio para ver se forçam o governo do estádio a dar uma preferência para eles conseguirem gerir o estádio. De contrapartida, o Fluminense já está mudando o de é, permissionário para sócio do Flamengo na concessão depois do acordo que eles fizeram. O Fluminense estava participando como permissionário e agora eles estão fecharam uma parceria para que ele seja um sócio mesmo da nova licitação. O presidente do Fluminense se manifestou é, ontem também dizendo que acha... Um absurdo o caso o Maracanã volte a ser administrado pelo Estado, já que os clubes têm condição de administrar sozinhos. Seria um tremendo de um retrocesso. E a solução que eles dão é o Vasco usar o estádio como locatário, alugando o estádio em, em, em datas onde o Flamengo e o Fluminense não, não vão poder utilizar o estádio programado previamente. E aqui já vai um parêntese de quem não é idiota entende de bastidor, vocês sabem muito bem o que aconteceria com isso, né? Já estão vendo aí com o Vasco hoje, como locatário, né? Sem eles terem é, essa, esse martelo batido definitivo, eles já estão tratando o Vasco desse jeito. Tentaram melar o jogo com o esporte, proibiram de novo a nossa faixa de entrar no Maracanã. Então vocês imaginam, se eles assumem a concessão definitiva aí, como é que vai ser o tratamento para o Vasco e até para o Botafogo, quando queira mandar o seu jogo lá. Então o Vasco está refutando, isso vai dar pano para manga, o, John, o, o Josh Wander vai querer entrar na briga para a licitação e pretende chamar para conversa o John Textor para os dois fecharem uma parceria para eles administrarem o estádio em conjunto. Já abro um parêntese aqui, o próprio Vasco quer jogar de 10 a 15 jogos lá. O Botafogo hoje tem um engenhão que tem na capacidade ali de mais ou menos 40 mil torcedores. Eu não sei, o John Textor é, tem desejo de sair do engenhão porque ele acha um absurdo aquela pista de atletismo entre o gramado e a arquibancada. Mas eu não sei se financeiramente é interessante para o Botafogo mandar aí 30 jogos no ano lá no Maracanã. Pela questão de média de público, o próprio Vasco tem mais torcida, só quer mandar de 10 a 15 nos jogos aí de maior apelo de público, vamos colocar assim. Então assim, não sei como é que vai ser o casamento disso, se o Vasco pegar sozinho a licitação, acho, não sei como é que vai ser, o Flamengo e o Fluminense vai alugar do Vasco, o Flamengo tá arriscado correr para poder tentar fazer o seu estádio, enfim, isso vai dar pano para manga, vai ter briga ainda por muito tempo, mas enfim, tô informando vocês aqui, os bastidores, tá aí a nota do Vasco, o posicionamento do Flamengo e do Fluminense, e a pressão que o Flamengo tá fazendo agora para retomar a conversa de construir um estádio lá na Barra da Tijuca, no Parque Olímpico, beleza? É isso, um, dois, três, o Tibolaço, tamo junto família, a qualquer momento, de volta mais, tamo junto, valeu, fui!